সুপ্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করি সকলে অনেক অনেক ভালো আছো আমিও ভালো আছি নবম শ্রেণী ভকেশনাল দুই তোমরা জানো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট চলছে তো অনেকদিন বাসায় বসে বসে তোমরা কি বিরক্তিকর সময় কাটাচ্ছিলে এখন তোমাদের সেই মূল্যায়ন পরীক্ষা হচ্ছে সেই অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আমি তোমাদের নিয়মিত ভিডিও তৈরি করছি আজকের অ্যাসাইনমেন্টটি দ্বিতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট এটি বিষয় কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি এক কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি এক বিষয় কোড আটষট্টি তেরো তাহলে আজকের বিষয় কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি এক এটি আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট কোশ্চেন এখানে আমরা অ্যাসাইনমেন্টের এখানে শিরোনাম পাব কোন অধি থেকে প্রশ্নটি করা হয়েছে এবং এখানে আমরা নির্দেশনা পেয়েছি তো নির্দেশকের ঘরে আমরা দেখব যে কি কি করতে হবে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বর্ণনা করতে হবে একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করতে হবে এবং বিভিন্ন অংশে বর্ণনা দিতে হবে ইনপুট ইউনিট সিপিইউ এবং আউটপুট ইউনিটের কার্যাবলী বর্ণনা করতে হবে বিভিন্ন প্রকার সফটওয়্যার বর্ণনা করতে হবে শিরোনামে তোমরা লিখলাম কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের শ্রেণী বিভাগ উদাহরণ সহ বর্ণনা আচ্ছা এখানে আমরা দেখি যে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর ধারণা একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ এর কাজ ইনপুট ইউনিট সিপিইউ এবং আউটপুট ইউনিটের কার্যাবলী বিভিন্ন প্রকার সফটওয়্যারের ধারণা নির্দেশনা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বর্ণনা করতে হবে একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন ও বিভিন্ন অংশের কাজ বর্ণনা করতে হবে ইনপুট ইউনিট সিপিইউ এবং আউটপুট ইউনিটের কার্যাবলী বর্ণনা করতে হবে বিভিন্ন প্রকার সফটওয়্যার বর্ণনা করতে হবে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের বর্ণনা হার্ডওয়্যার একটি কম্পিউটারকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার হলো সেই সব অংশ যা দৃশ্যত এবং স্পর্শ করা যায় ও যার কাঠামো আছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটারের সেই সকল অংশ যেগুলো স্পর্শ করা যায় না দেখা যায় যেমন মনিটর মাউস কেসিং মাদারবোর্ড রম সিডি ডিভিডি ইত্যাদি কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাংশ দিয়ে একটি পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরি হয় এরপর এতে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা হয় এবং ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সফটওয়্যার ইনস্টল করা হয় সফটওয়্যার সফটওয়্যার বলতে একগুচ্ছ কম্পিউটার প্রোগ্রাম কর্মপদ্ধতি ও ব্যবহার বিধিকে বোঝায় যার সাহায্যে কম্পিউটারে কোনো নির্দিষ্ট প্রকারের কাজ সম্পাদন করা যায় বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের মধ্যে রয়েছে ব্যবহারিক সফটওয়্যার যেমন অফিস সুট অ্যাপ্লিকেশন যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের চিঠিপত্র বিল হিসাবপত্র তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা যায় আবার কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের সফটওয়্যার চালানো ও সার্বিকভাবে কম্পিউটার পরিচালনার জন্য এক প্রকারের সফটওয়্যার রয়েছে যেগুলোকে বলা হয় অপারেটিং সিস্টেম যেমন লিনাক্স ম্যাক ম্যাক ও এস মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ইত্যাদি এ ধরনের সফটওয়্যারগুলি হার্ডওয়্যারের সফটওয়্যারগুলি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও অন্যান্য সফটওয়্যারের মাঝে সমন্বয় সাধন করে এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে সকল প্রকারের কাজ সম্পাদন করে থাকে তাহলে আমরা কি সম্পর্কে আলোচনা করলাম আমরা হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সম্পর্কে আলোচনা করেছি একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন ও বিভিন্ন অংশের কাজ বর্ণনা তোমাদেরকে ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম তোমরা বইয়ে দেখেও অঙ্কন করে নিতে পারো কম্পিউটারের গঠন অর্থাৎ ডিজিটাল কম্পিউটার সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম একটি ডিজিটাল কম্পিউটার সিস্টেমের ব্লক চিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমরা প্রধানত চারটি অংশ দেখতে পাই ইন ইনপুট ইউনিট মেমোরি ইউনিট সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট আউটপুট ইউনিট ব্লক ডায়াগ্রাম 
এখানে আছে ব্লক ডায়াগ্রাম তোমাদের বই দেখতে করার দরকার নেই এটা দেখে করে নিতে পারবা ব্লক ডায়াগ্রাম অফ এ কম্পিউটার সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট কন্ট্রোল ইউনিট আউটপুট ইউনিট মেমোরি ইউনিট ইনপুট ইউনিট আর্থমেটিক লজিক ইউনিট আচ্ছা আগে চিত্রটি আর একটু সময় নিয়ে দেখিয়ে দিই তোমরা এই চিত্রটি করে নিবা তাহলে আমাদের প্রথমে আমরা চিত্রটি করে নিচ্ছি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট কন্ট্রোল ইউনিট আর্থমেটিক লজিক ইউনিট মেমোরি ইউনিট ইনপুট ইউনিট আউটপুট ইউনিট ইনপুট ইউনিট বা ইনপুট ডিভাইস যে যন্ত্রগুলির সাহায্যে কম্পিউটারে কোনো তথ্য বা নির্দেশ দেওয়া হয় বা প্রবেশ করানো হয় সেগুলোকে ইনপুট ইউনিট বা আউ ইনপুট ডিভাইস বলে ইনপুট ডিভাইসের সাহায্যে যে তথ্য বা নির্দেশ কম্পিউটারে প্রবেশ করানো হয় সেগুলোকে বলা হয় ইনপুট বেশি ব্যবহৃত দুটি ইনপুট ইউনিট হলো কিবোর্ড এবং মাউস তোমাদের পরীক্ষায় আস এটা এ প্রশ্নটা স মানে সচরাচর চলে আসে যে দুটি ইন ইনপুট ইউনিটের নাম লিখো তাহলে কিবোর্ড ইউনিট এবং মাউস ইউনিট এছাড়াও আরও কিছু ইনপুট ইউনিট ডিভাইস রয়েছে যেমন স্ক্যানার ও এম আর ও সি আর এম আই সি আর বারকোড রিডার বারকোড রিডার লাইট ফ্যান মাইক্রোফোন ইত্যাদি মেমোরি ইউনিট কম্পিউটারের একটি বিশেষ কাজ হলো তথ্য সংরক্ষণ বা ডাটা স্টোর করা কম্পিউটারের যে অংশে কোনো তথ্য বা ডাটার স্বল্পক্ষণের জন্য অথবা চিরকালের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয় তাকে মেমোরি ইউনিট বা মেমোরি ডিভাইস বলে মেমোরি ইউনিটের মধ্যে ডাটা স্টোর করে রাখা হয় বলে মেমোরি ইউনিটকে স্টোরেজ ইউনিট বলে স্টোরেজ ডিভাইসও বলা হয় যেমন হার্ড ডিস্ক যেমন হার্ড ডিস্ক বা সিডি কম্প্যাক্ট ডিস্ক ডিভিডি ডিজিটাল ভার্সেটাইল ডিস্ক সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট কম্পিউটার সিস্টেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট ইয়াকে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বলা হয় সিপিইউ সাধারণত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত কন্ট্রোল ইউনিট ইহা কম্পিউটার সিস্টেমের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে অ্যারিথমেটিক বা লজিক ইউনিট সিপিইউ এর এই অংশে সমস্ত প্রকার গাণিতিক কাজ বা লজিক্যাল কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে আউটপুট ইউনিট যে ডিভাইসের বা যন্ত্রগুলির সাহায্যে কম্পিউটার থেকে আমরা সমস্ত প্রকার কাজের ফলাফল পাই সেগুলোকে আউটপুট ইউনিট বা আউটপুট ডিভাইস বলে আউটপুট ডিভাইস এর মাধ্যমে যে ফলাফল আমরা পাই সেগুলোকে বলা হয় আউটপুট কম্পিউটারের উল্লেখযোগ্য কতগুলি আউটপুট ডিভাইস মনিটর প্রিন্টার স্পিকার প্লটার ইত্যাদি এই পোস্টে আমরা দেখলাম একটি ডিজিটাল কম্পিউটার কিভাবে গঠিত হয় অর্থাৎ একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের গঠন ডিজিটাল কম্পিউটারের এক গঠনকে আমরা ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম বলতে পারি ইনপুট ইউনিট সিপিইউ এবং আউটপুট ইউনিটের কার্যাবলী বর্ণনা কন্ট্রোল সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ কম্পিউটার ব্যবস্থার মস্তিষ্ককে বলা হয় সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সিপিইউ বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া প্রক্রিয়ন বিভাগ বস্তুত এটি কম্পিউটারের মূল অংশ কারণ এখান থেকে কম্পিউটারের সমস্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয় সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ কম্পিউটার ব্যবস্থার মস্তিষ্ককে বলা হয় সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সিপিইউ বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়ন বিভাগ বস্তুত এটি কম্পিউটারের মূল অংশ কারণ এখান থেকে কম্পিউটারের সমস্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয় কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট হল একটি কম্পিউটারের মধ্য অবস্থিত বৈদ্যুতিক পরিবাহী যন্ত্র বা প্রোগ্রামের দেওয়া নির্দেশনা পালন করে বিশেষভাবে বিশেষভাবে দেয়া এসব নির্দেশনা পালন করতে গিয়ে এটি বিভিন্ন গাণিতিক যৌক্তিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও ইনপুট আউটপুট কার্যাদি সম্পন্ন করে বছরের পর বছর নানাভাবে উন্নীত পরিমার্জিত বিভিন্ন সংস্করণ করার ফলে এতে নকশা আকৃতিগত এবং বাস্তবায়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে কিন্তু এর মূল কাজের ধরন একই রকম থেকে গেছে 
सीपीयूर प्रधान उपादानगर मध्य आज एल इू गाणितिक चुक्ति अंश सीई नियंत्रण अंश ए एल इू गाणितिक एवं चुक्तिमूलक क्षगल सम्पादन कर सीईओ स्थिति निर्देशना दे निर्देशनागुल संकेत उद्धार संकेत निर्देशनागुल संकेत उद्धार कर सेगल के सम्पादन कर प्रयोजन मत ए एल इू थे सेवा व्यवहार कर बर्तमान आधुनिक आधुनिक सीपीयूगल माइक्रो प्रसेसर तैरी मान एक मात्र समन्वित चिपे ये अवस्थान किचु कि कम्पिटारे देखा जाए एक अदिक सीपीयू रही है एक मात्र चिपे जार मान एगल बहुम्रिक प्रक्रियाकरण करते सक्षम तई एगल के बहु उत्स विशिष्ट प्रक्रियाकरण इूनीट बोले समस्त समन्वित चिपे सीपीयूर पशापी मेमोरि पेरिफेर डिवाइसगुलो एन्य कम्पिटारे उपादानगू थे एरक जंत्रांशगल के विभिन्न भाव डाका है जेमन माइक्रो कंट्रोलार सिसटेम अन ए चिप कम्पिटारे आक अन्तम गुरुत्वपूर्ण अंश हे गुरुत्वपूर्ण अंश हे मेमोरि जा छाड़ा कम्पिटारे को सम्भव है ना कम्पिटार सीपीयू के जी प्रति बारे प्रति डाटा संग्रह करार्जन हार्ड डिस्के एक्सेस नीते हतो तीपीयू तथा तो कम्पिटारे गति खूब ही धीर हो जित तो। ए कारण कम्पिटार चलकालीन ए सब डाटा के रखा है प्राथमिक स्थिति माइ प्राइमरि मेमोर ते जेखान सीपीयू खूब द्रुत डाटा एक्सेस नीते परे एस मेमोर क्या हे डाटा के अस्थायी भाव संरक्षण कर रखा कम्पिटारे तथ्य प्रक्रियाकरण शुरू है इनपुट एर माध्यम जै सीपीयू प्रक्रियाकरण शेष करउटपुटे प्रेरण कर रैम बस वाइड और प्रसेसर कैश कैश मेमोरि कम्पिटारे तथ्य प्रक्रियाकरण गति के नियंत्रण करीबोर्ड और माउस यूएर संगे तारे माध्यम जुक्त था अर्थात कीबोर्ड माउसर माध्यम जे क्चर है तर फलाफल सीपीयूए कम्पिटारे पर्दा देखते पाई सीपीयू एर संगे विद्युत संजोग जुक्त था सीपीयूए पावर नामक एक सूच थे आपे कम्पिटार चालू करते हैं कंट्रोल यूनिट को कम्पिटार व्यवस्था एक जगह जैगे तथ्य जोगान के बजाय रखे कंट्रोल यूनिट वस्तुत तो कंट्रोल यूनिट एक कम्पिटार विभिन्न जंत्रांश क्षेत्र केंद्र स्नायुतंत्र सेंट्रल नार्भास सिसटेम भूमिका पालन कर एक कम्पिटार विभिन्न अंश मध्य तथ्य तो आदान प्रदान के परिचालना कर कंट्रोल यूनिट खूब बड़ प्रश्न उत्तर ना खूब अनेक बस बड़ो ना अब छोटो ना क्यों तुम्हारा एक चेष्टा कर लेपुर अन्सार करते प्राइमरि स्टोरेज यूनिट कम्पिटारे जे तथ्य ढोकाना है ता जमा थे तर स्ति मेमोर ते कम्पिटार स्तिशक्ति स्ति भाण्डारे तथ्य तो धारण क्षमता विपुल वस्तुत तो कम्पिटारे प्रजुक्तिगत उन्नयने तरह स्तिशक्ति बाढ़ान ऊपर विशेष जोर देवे कम्पिटार तर स्ति नाना विध तथ्य तो शुद्ध जमे रखे ना व्यवहारकार प्रयोजन अनुजय ता जोान दे कम्पिटार स्ति के दो भागे भाग जाए मूल स्ति प्राथमिक पर्या संरक्षित स्ति अनुवर्ती पर्या संरक्षित स्ति मूल स्ति आर दो रकम शुदुम्र पार्टोग्य स्ति रिड ऑनलि मेमोरि संक्षेपे आरओएम एवं अबाध व्यवहार जो्य स्ति रैंडम एक्सेस मेमोरि संक्षेपे रैम एरिथमेटिक एंड लजिक यूनिट एटी के कम्पिटारे गणना शाखा बला जो पे अंक और चुक्ति संक्रांत जावतियों क्चकर्म कर एल इू ए एल एओ एटी शुद्ध समस्त रकम गणनार क्ज ही नये सेगल तुलना तुलनाओ एल इर माध्यम प्रकृतपक्ष कम्पिटारे प्रसेसर नाम एक बैद्युतिक जंत्रांश थे जार आर एक अंश ए एल एओ एर क्जर गति मानुषर कल्पनार बिरे क्यों प्रसेसर जो स्ति तथ्य ना पाए तर पक्षे क्ज करा सम्भव नये जेहेतु प्रसेसर गति बसी तई से जो एक रकम उच्च गति सम्पन्न बैद्युतिक स्ति तथ्य आहरण करते पक्षे दक्षतार संगे क्या करा सम्भव कैमर का 
তথ্য নিতে হয় অপরপক্ষে র্যামের কয়েকটি অসুবিধা আছে যদিও র্যামের পক্ষে উচ্চ গতিতে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব কিন্তু র্যামের সঞ্চিত তথ্য কম্পিউটার বন্ধ করলে মুছে যায় তাছাড়া র্যামের তথ্য ধারণ ক্ষমতাও সীমিত এক্ষেত্রে হার্ড ডিস্ক অনেক তথ্য চিরন্তন ভাবে ধরে রাখতে পারলেও একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা ছাড়িয়ে দ্রুত গতিতে তথ্য সরবরাহ করতে পারে না প্রসেসর ও হার্ড ডিস্কের সমন্বয়ে কম্পিউটারের এমন একটি ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে হার্ড ডিস্কে সঞ্চিত তথ্য প্রয়োজন অনুযায়ী র্যামে সঞ্চিত হয় আর প্রসেসর তার তার দরকার মতো র্যাম থেকে তথ্য জোগাড় করে নিতে পারে বিভিন্ন প্রকার সফটওয়্যার বর্ণনা সফটওয়্যারকে বর্ণনা করাটা একটি জটিল বিষয় কারণ কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের মতো একটি সফটওয়্যার ফিজিক ফিজিক্যালয় দেখা ও অনুভব করা যায় না তাই কম্পিউটার যদি তাই আমরা যদি কম্পিউটারে একটি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান বা প্রোগ্রাম ইনস্টল করি তাহলে সেটা সফটওয়্যার ইনস্টল করাটাকে বোঝায় বা সফটওয়্যার হলো সফটওয়্যার হলো কিছু কোডিং এর লাইন যেগুলো কিছু বিশেষ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর দ্বারা একজন প্রোগ্রামার এর দ্বারা লেখা হয়ে থাকে এবং এই কোডিং এবং এই স্ক্রিপ্টসগুলোকে একসাথে করে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করা হয় সেই প্রোগ্রামগুলোকে বলা হয় সফটওয়্যার প্রত্যেকটি সফটওয়্যার কিছু বাইনারি তথ্য হিসেবে আমাদের কম্পিউটারে স্টোরেজ ডিভাইস এ জমা করে রাখা হয় তখন সেটা আমাদের কম্পিউটারে ইনস্টল হয়ে যায় প্রোগ্রাম হিসেবে থাকা এই বাইনারি তথ্য ও কোডগুলো আমাদের প্রয়োজন ও ব্যবহার অনুযায়ী কম্পিউটারকে সময় ও অসময়ে বিশেষ কিছু কাজ করার হুকুম বা আদেশ দিয়ে থাকে এবং এই প্রোগ্রামস বা সফটওয়্যারগুলো আমাদের কম্পিউটারকে ব্যবহারের যোগ্য করে তুলে সফটওয়্যারের প্রকার ফেদ এমনিতে বিভিন্ন সফটওয়্যারগুলোকে আমাদের কাজের জন্য তৈরি করা হয় এবং সহজে আমরা সহজে যাতে আমরা বিভিন্ন কাজগুলো করতে পারি তাই বিভিন্ন আলাদা আলাদা বিষয়ের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা সফটওয়্যার রয়েছে আমরা প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠেই নিজের মোবাইল বা কম্পিউটারে বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকি যেমন হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম বিভিন্ন ফটো এডিটিং টুল ইত্যাদি আর এখন আমরা আর্টিকেলটি পড়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করছি সেটা হলো ওয়েব ব্রাউজার তাই বিভিন্ন আলাদা আলাদা কাজের ক্ষেত্রে একটি আলাদা সফটওয়্যারের প্রকার রয়েছে মূলত সফটওয়্যার দুই প্রকার সিস্টেম সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যারের কাজ সিস্টেম সফটওয়্যারের দ্বারা একটি কম্পিউটারের নানা রকমের হার্ডওয়্যার পার্টগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে কম্পিউটারের সাধারণ কার্যক্রম প্রদান করা হয়ে থাকে অপারেটিং সিস্টেম হলো সব থেকে দরকারি সিস্টেম সফটওয়্যার সেটা যেটিকে সবার আগে কম্পিউটারে ইনস্টল করতে হয় একটি অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া আমাদের কম্পিউটার কোনো রকমেই অন্যান্য কাজ করতে পারবে না ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের জন্য সিস্টেম সফটওয়্যার এর দরকার আমাদের সাধারণ ইংলিশ ভাষাতে দেওয়া নির্দেশ গুলোকে মেশিনে বুঝতে পারা ভাষাতে তৈরি করে ইউজের অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে ইন্টারফেস বা মধ্যবর্তী হিসেবে কাজ করা আর যদি কম্পিউটারের এ সিস্টেম সফটওয়্যারগুলো না থাকে তাহলে আমরা অন্যান্য কোনো অ্যাপ্লিকেশানগুলো চালাতে পারবো না যখনই আমরা একটি নতুন কম্পিউটার কিনব তখন সেখানে দরকারি সিস্টেম সফটওয়্যার যেমন অপারেটিং সিস্টেম ও ওয়েস ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটার ইত্যাদি ইনস্টল করে দিতে হবে আর এই সিস্টেম সফটওয়্যারের কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং ইউজের অ্যাপ্লিকেশানের ভিতরে একটি সংযোগ বা স্তর সৃষ্টি করবে এগুলো সিস্টেম সফটওয়্যারের কাজ সিস্টেম সফটওয়্যারের প্রকার ভেদ কাজ হিসেবে দেখতে গেলে সিস্টেম সফটওয়্যার এর বিভিন্ন প্রকার ও ভাগ রয়েছে সিস্টেম সফটওয়্যারকে দুটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেমন কম্পিউটার ম্যানেজমেন্টের জন্য ডেভেলপিং সফটওয়্যারের জন্য তাহলে এই দুটি সিস্টেম সফটওয়্যার নিয়ে কিছু আলোচনা করা যায় কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার কম্পিউটারের নানা রকম কার্যকারিতাগুলো কার্যকারিতাগুলো ম্যানেজ অপটিমাইজ এবং পরিচালনা করার জন্য এই সফটওয়্যার কাজ করে যাতে কম্পিউটার সিস্টেমের কার্যক্ষমতা এবং গোপনীয়তা অপটিমাইজ করা হয়ে থাকে কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় অপারেটিং সিস্টেম ডিভাইস ড্রাইভার্স এবং সিস্টেম ইউটি ইউটিলাইটস ইউটিলিটিস অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার 
যে সব সফটওয়্যারগুলো কেবলমাত্র বিশেষ রকমের একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য তৈরি করা হয় সেই সফটওয়্যারগুলোকে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার বলা হয় বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা কিছু অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারগুলো হলো ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার এম এস ওয়ার্ড স্প্রেড শিট এম এস এক্সেল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট মাল্টিমিডিয়া টুলস ইন্টারনেট ব্রাউজার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক মনে করুন আপনি কম্পিউটারে টেক্সট এর সাথে সম্পর্কে কিছু কাজ করার জন্য এম এস ওয়ার্ড ইনস্টল করেছেন এম এস ওয়ার্ড হবে একটি অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার কেননা এম এস ওয়ার্ড সফটওয়্যার ব্যবহার করে আপনি শুধু একটি বিশেষ ধরনের কাজ যেটা হলো টেক্সট এডিটিং করতে পারবেন তাই অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার কি এর উত্তর আমরা সোজা এবং সরলভাবে দিতে পারি যেমন যে সফটওয়্যারটিকে কম্পিউটারে শুধু একটি বিশেষ কাজ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় সেই সফটওয়্যারটিকে বলা হয় অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার একটি কম্পিউটারের সফটওয়্যার নানা রকম ও যেমন শূন্য এবং এক সংখ্যা দিয়ে তৈরি করা হয় এই সংখ্যাগুলোকে বলা হয় বাইনারি কোডস বাইনারি কোড এবং একটি কম্পিউটার সিস্টেম শুধুমাত্র এই বাইনারি কোডগুলো দিয়ে তৈরি নির্দেশ বা হুকুম বুঝাতে পারে যারা বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর ব্যবহার করে একটি সফটওয়্যার তৈরি করেন তাদেরকে বলা হয় সফটওয়্যার ডেভেলপারস বা প্রোগ্রামার্স আর তাই বর্তমান নানা রকম আধুনিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন সে সে প্লাস প্লাস জাভা স্ক্রিপ্ট এইগুলো ইত্যাদি পিএসপি ব্যবহার করে সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য নানা রকম নির্দেশের কাজ করা হয় এবং এই রকমের বিভিন্ন নির্দেশের স্ক্রিপ্টস এবং সোর্স কোডগুলোকে একটি সফটওয়্যার পরিণত করে আমি আগেই আপনাদের বলেছি প্রতিটি কম্পিউটার সফটওয়্যার আপনার কম্পিউটারের নির্দেশ দিয়ে কিছু নির্দিষ্ট কাজ করতে সাহায্য করে যেটা একটি কম্পিউটার সফটওয়্যারের দ্বারা ফটো এডিটিং করা বা কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়ে থাকে সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য আমাদের নানা ধরনের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কোর্স করতে হয় এভাবে সফটওয়্যার তৈরি করা যায় আজ আমি নবম শ্রেণীর কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তি এই অ্যাসাইনমেন্টটি নিয়ে আলোচনা করলাম তোমাদের একটি নমুনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি তোমরা সুন্দর করে লিখবে এবং পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সাথেই থাকবে ক্লাসটিতে লাইক করবে কমেন্ট দিবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে তোমার উত্তরপত্রে সেটি লিখবে পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ